怎么知道我在这儿？你现在应该相信我对你的行动了如指掌了吧？一身烟臭味，表示玩的蛮尽兴的吗？今天早上是谁义正言辞的拦住我，说要留下来守护最重要的东西？这，就是你的守护吗？如果你真的想要落地生根的话，我倒是可以大度一点，给你个机会。恒盛年度招聘明天即将开始，你如果真的有本事的话，就不要提你爸的名字来面试，看看你能不能拿到最后的录屏。真的吗？当时，说真的，你的烟酒味好重。洗个澡吧。喂，是前台吗？我是幺三幺幺房间。我的淋浴喷头坏了，帮忙来修一下。喂，你好。对，你说什么？喂，你说，大声一点你又来干嘛？我是来告诉你个好消息。你不是想要留在恒盛吗？现在我给你个机会，你可以来恒盛实习了。不过你不要高兴得太早。如果你无法度过三个月试用期的话，你还是要离开恒盛。身材没什么好看的，就不要穿成这样，随便让人家看到。坚持住，坚持住啊！马上送你去医院啊！坚持一下。带我去趟医院，我同事身体不舒服。上车吧
的是急性阑尾炎，必须立刻做手术。你二位谁是病人的家属？我是。在这里签个字，然后交一下费用，我们会尽快安排手术。谢谢医生。嗯，给你单子。嗯，谢谢。好。那个，我身上没带那么多钱。你能不能先借我？我把刘姐的医药费交了。钱我是带了，不过你打算怎么还？你放心，我发了工资就会还你。刘姐本来就是恒盛的员工，所以我们对她身体负责本来就是应该的。不过既然你开口了，那就把这笔账算在你的头上。你打算怎么还钱呢？发了工资，慢慢还你的。就凭你的薪水，想要还到什么时候？这样好了，你来帮我开车，做我的代驾，跑腿也行，一个小时一百，一万块钱，我会慢慢扣。我们计时开始。好闷呐、啊，开个窗子吧。把前面的纸巾递过来吧。听听音乐吧。不好听，换一首。看着你的时候，总会有一丝错觉，明明是想。你等一下，去把车停好，钥匙先放你了。为什么你的司机会无缘无故放长假？因为我是个体恤员工的好老板。对了，你记得不要喝酒
因为你还送我回家。老板，老板，老板，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎！哦，怪不得早上打给陈叔让他放长假，原来是这样。这个月我发了工资，就马上还你钱。千羽，你怎么在这？别人请我来的呀，什么慈善活动来着？何况我知道你也会来啊，来，我们走吧。泳装派对，你就穿成这样，这样怎么行啊？有那么好的气质，当然要穿出来给大家看看啦。可，我现在下去还有事情，你必须把它给我换上。等下我过来检查。哎，走了。瑶瑶，给我换上。瑶瑶。这也太暴露了吧，瑶瑶！这么好的身材，不露出来，太浪费了吧？姚，姚君墨，林维玲，好久不见。听说你在国外留学，刚刚回来，想不到你的身材跟学业一样，达到了国际水准，完全具备流行的骨感美啊！嗯，我可不是恭维你哦。换好了没有啊？哎，哥，你怎么在这儿？你们俩见过了吧？哎呀，快点 ，party 开始啦！快点。哎我特别的开心，因为我的哥哥姚君墨先生，还有我的好闺蜜林维林小姐都回国了，所以为了庆祝，我特意办了这个 party， 感谢大家来到这儿，稍后还有惊喜，希望大家玩的开心，嗨起来！朋友啊，不如我们一起过去啊！没兴趣。徐冉，我们可以合个影吗？对啊，可以合个影吗？请问可以和胡总一起合个影吗？不好意思，你们拍就好了，不打扰了。谢谢啊。
。喂，你应该记得，我们是按小时收费的。现在我需要你的服务，到自助餐去了。林文玲，啊，你干什么呢？请问胡总，您有什么需求吗？就帮我拿个松饼吧。配胡椒粉，我口味独特，不行吗？嗯，我要胡椒粉、黄油、cheese， 还有你们这里所有的酱都给我来一份。哦，还有饮料和餐巾纸，谢谢。来，小姐。啊，谢谢。不客气。胡椒粉、黄油、cheese、番茄酱、草莓酱、千岛酱，还有饮料和餐巾纸。您还有什么需求吗？嗯，暂时就这样吧。好。你在干嘛？我在记今天为你提供的服务。到目前为止，我已经还了三千六百块钱。怎么可能那么多？让我看看。哎哎，胡千羽，星期一上午买矿泉水也要记一次，星期二下午送外卖也要记一次，刚刚帮我开车也要记一次。当然啊，我们是按小时收费，不是按次数收费的，现在通通不算。以后需要我的签名才能生效，给我重新记。哎，我胡千羽，你还给我！哎，我重新开始记。胡千羽，你还给我！到处在找你们，怎么在这儿啊？肚子饿了。想吃点东西，啊，别吃了，有好玩的，来，美丽，快点。接下来就是我们本次 party 的重中之重，大家都知道，瑶瑶小姐一直热心于慈善，因此特别筹备了本次慈善拍卖会，所拍得的善款将全部用来医治山区患有纯恶劣的小朋友。那么接下来。就是我这个，胡总，帮小朋友献点爱心吧。你捐点钱不就行了？现在就派你出马，加油！嗯，好好表现。您看台上吧，到李总了。去。<笑>有请下一位俊男上台。哇！好，你的身份是？呃，我学的是航空科学和工程。哇，这个专业比较少见，你可以解释一下吗？他是研究火箭跟导弹的。哇，研究火箭和导弹的是一位极品啊！姑娘们，要抓住这个机会哦。好，现在开始。学导弹的，就是有魅力啊！没有的话，这位极品就是属于您的啦，成交！哇！哎，别扯开话题，难道真的没有感情经历啊？
，我在美国上学的时候，有遇到过一个比我大的，大多少？嗯，二十岁。大那么多，那真是大叔了。我怎么从来没听提起过、啊？我们两个因为很多原因没有办法在一起，我很难过，所以就没有告诉你。哎呀，没关系，反正现在已经过去了。你看，台上有那么多优质男，喜欢哪一个，我会帮你。不是故意要骗你的。好的，我们现在台上只剩下三位帅哥了，那你们的特长是？我。什么？你说我？哎呀，他的特长是黑着脸。这<笑>是为这句话说的倒挺对的。黑着脸。不错，那您的特长是？我能令所有女人快乐。那么接下来，让我们看一看他的才艺，给出你们的价格。你不跳舞吗？那我来吧，诸位。OK， one two three。出钱买自己吗？不成，这回坏了规矩，还会让你台下的铁粉大失所望。还有吗？价已经出的这么高了，算了。五万。五万，五万，已经出到五万了。还有没有更高的了？还有没有？六万。哇，六万，六万。这位小姐增加六。七万，哇，已经增加到七万了，七万，到了本次拍卖会的最高峰了，终于出现了惊人的七万了，还有没有标的比这个价钱更高的呢？让我们一起期待一下。八万，九万，十万，哇，哇，十万，惊人的价格终于出现了，十万，第一次，十万，第二。我出十五万，啊，哇，十五万，哇，这个价钱抱歉，这位小姐，现场只收现金，所以能拍到我们黑脸先生的是瑶瑶小姐。
走。哎，是你啊！我不是说了吗，在公司里面，你不用叫我李总，叫我牧尘就可以了。工作的时候还是叫你李总好了。对了，这个衣服终于可以还给你了。哦，没关系了。怎么样，你咳嗽好点了没有？嗯，已经好了。啊，那就好。没想到你真的很喜欢植物啊。哦，是这样。我们家在英国海边有个农场，每年啊。都会种一些各种各样的植物。后来到深圳以后，每年回家都会带一些花花草草过来。只要想家的时候，看一下这些花花草草，心里面就会舒服不少了。李总，送给你一样东西。呃，这是……在美国的时候，我也常常想家。有一次，我和朋友去海边玩，就录下了海浪声。每次只要听到这个声音，所有的烦恼、所有的不开心，就都被冲淡了。想家，对我来说也没有那么的煎熬。希望可以帮助到你。谢谢。该说谢谢的是我，我来恒顺上班都是你一直在照顾我，我都没有好好谢谢你。没关系的，其实你表现那么优秀，等你过了试用期以后，我会申请把你调到别的部门，让你更好的发挥你的能力。要不要听一下？啊，好啊，哎，一起听啊。在听什么呀？舒维，啊，打电话给林伟林，让他去寄一份快递。寄快递？秘书处不是可以寄快递吗？干嘛让他寄啊？他的试用期快要过了，总不能让他一直留下去吧？也是。嗯、对了，嗯，让他先去买份快餐吧，寄点清淡滋补一点的。你中午不是已经订了餐了吗？我喜欢让他去。哦，好，不错。喂，王特助，林维玲，胡总需要订餐，要麻烦你跑一趟了。胡总订餐为什么是我来买啊？员工就应该服从命令，一个小时之内必须送到。从现在开始计时啊，不要迟到。哎 ，OK。我还有事先走了。啊？啊？哦，好吧，你先忙。再见。
总的饭。刚才不是说一个小时之内要买回来吗？现在时间已经过了五分钟，胡总是不吃冷掉的菜的。可是我已经尽了全力了，而且路程那么远，就需要那么多时间。我不觉得一道菜五分钟前、五分钟后能有什么差别。如果胡总不满意的话，我下次可以加速。但这次我已经尽全力了。哎,哎，哎、算了算了，看在你昨天帮了我一把的份上，过来吧。放那儿吧。来，坐。最近病了，吃点滋养的补一补吧。那个给我。什么？本子。不是说要我签过名才算生效吗？吃吧，吃完之后，让你抵消一次代价。刘永林，过来一下，这里有份快递，你去寄一下。是快递公司吗？我在恒盛后勤部，我有份快递要发。嗯，到时候我在办公室。好。您好，请问谁刚才叫的快递？喂，你好，是我，王淑维。为什么我丢的钱包会在胡总那里啊？喂，什么？你说什么？我说为什么我在飞机上丢的钱包会在胡千羽的办公室里？我说为什么我的钱包会在胡总那里？你说话呀！喂，我信号不好。有什么事的话，我们见面再说吧。老板，林云玲好像发现钱包的事儿，需要我向她解释吗？不用了，反正马上就要离开了。嗯，好。千羽，都有徐冉大明星的陪伴了。就把维玲借给我吧，省得打扰你们的两人世界。没有什么两人世界，我们是谈公事的千羽平时不是这种人，没想到他对维玲这么苛刻。我猜呀，应该是他们两个星座不合，最近水星逆行，诸事不利。啊，对
你看，我这儿有关水星逆行对十二星座的影响，我给你念念。水星逆行与处女座的福德宫。走了，拜拜。你会启动改革模式？哎，别别别别！哎，我还没说完呢。哎，主题算了。好的，下面我们继续了解台风凯欧的消息。来自中央气象台的消息说，在登陆菲律宾之后，今年第十五号台风凯欧于今天的九点四十分前后，在海南省文昌市翁田镇沿海再次登陆。登陆的时候，强度为台风的级别。中心附近最大的这组画面拍得非常的好，很具有科技感，跟我们 Super Vision 的产品主题非常的符合。嗯，对啊，一会儿我们要去见的一个摄影师是我一个很好的朋友，我已经跟他谈好了，到时候我们的正片广告也请他拍。千羽，上次 party 的事，我好难过，都没有把你拍走，特别想补偿你。没事啊，怎么开车的你？琉璃，琉璃，你干什么？你的代价还没有结束。我不想打扰你们，欠你的钱我会还你的，车我不给你开了。千羽回来了，妈。嗯，吃饭了没有？还没有。梅姐。去端碗汤给千羽。哎，好。找到他没有？还没回来。没回来更好，外面的风大，把他刮到美国去才好呢。千羽啊，我去给你端汤。谢谢美英。在一起吗？没有啊，他下班的时候没有跟你一起走吗？发生什么事了？啊，没事，只是随便问问而已，谢谢。千羽最近是不是很奇怪啊？他好像对你特别的严厉。他只有你一个妹妹，怎么不懂得怜香惜玉？哥也是为了锻炼我。我刚开始工作，也没什么工作经验，确实应该多锻炼锻炼。千羽啊，这么晚你要去哪儿啊？我文件放公司了，我去取一下。哎呀，外面风很大，小心点啊。
这么巧啊，知道我要来帮我开门。怎么，呃，去哪儿？文静放在公司里，我现在去取一下。谢谢你，再见，拜拜。说要找我出来谈公事吗？你怎么不说话呀、啊？现在半夜三更，找我出来兜风，晚上风又这么大啊！记不记得上次在姚家开 party 的时候？嗯，君莫把维力送回去。嗯，我今天回去，君莫又把他送回来了。这怎么？你们不是从小就认识？他把林文玲送回去，这很正常吗？哦，老板，原来你把我叫出来就是为了说这个呀？老板，我也是个有家庭、有个人生活、有女人追求的人呐。下班以后，你这样随随便便把我找出来，就不怕我这个时候不方便吗？再说了，老板，难道我在你心中就是这么一个八卦的人吗？这些事情你要问，你应该去问女人呢、啊，应该去问瑶瑶，怎么反过来问我呢？是问瑶瑶，对。这是上次拍卖会上，你拍下我那一对十万块钱的房。别露出这么惊讶的表情。谢谢。既然胡总这么隆重，那我也不能太过随便。那天我把你拍走，徐婉小姐好像不太开心。今天我们又一起吃饭，他不会不高兴吧？应该不至于吧。我和他就是工作上的接触，毕竟他是 Super Vision 的代言人 ，Super Vision 是公司的主要项目，跟他接触自然会比较多。真的吗？外界可不是这么说的，外界都说胡总和徐冉小姐郎才女貌，是有名的跨界情侣。这就叫做捕风捉影，人们往往都希望听到自己想要听的。看到自己想要相信的，这就是流言兴起的机制。瑶瑶小姐不也是吗？外面常说瑶瑶小姐魅力惊人，追求者无数。那既然你这么说，看来我就不用对徐冉小姐感到抱歉了。啊，对了，你哥还好吗？之前跟姚伯伯还是有些误会。这次回来之后好多了，可是有时候我真的想不明白。明明是一家人，为什么要闹得不开心呢？维林和心怡也是，这叫同病相怜吧？难怪最近他和维林走得挺近的。有吗？不过他这个人啊，是对长得漂亮的女生没有什么抵抗力。回头我问问他吧，如果他真的喜欢维林的话，那他就有苦头吃了。为什么？因为维林心里有一个喜欢的人啊，应该不会太容易忘掉吧？是，是吗？我倒是没有听维林提过。这个是我们女生之间的秘密。那你呢？徐然可是国民女神，真的一点都不动心吗？你喜欢什么样的女生？我吗？我喜欢那种。就算生活给他很多考验，他也总是笑脸迎人的那种女生。
他把生活的这些点点滴滴，当成一种馈赠的女神。我一直觉得牧尘这个花神说话很神，没想到你被他传染了，也越来越神，根本都听不懂。进去吧。这什么地方？为什么带我来这儿？这里是我们家的一套公寓，既然你已经被赶出来，今天就住这儿。这里有机票和支票，请你明天马上离开。胡千羽，红一个招数不要对我用两次。从我在美国踏上飞机那一刻起，你就不断阻挠我回国。我回来只是为了亲情，为了找家。在心仪没有见到我之前，我是绝对不会离开的。亲情，如果你真的在乎亲情，就不会暗中抢购黄浩然的股份。如果你真的在乎这个家，就不会被反动派利用，不断的来攻击我。林威灵，你还不明白吗？你如果留下来的话，事情只会变得更加糟糕。光是你创始人宫女的身份，就可以让恒生纷争不断，流言蜚语还少吗？我对恒生没有贪念的，那些说的那些话，我一个字都不相信。说什么新一五年前杀死了我父亲，还夺走了我的继承权，难道你信吗？我没有时间再陪你废话。我在网上帮你重新订了机票，班机时间明天早上九点，你的真心就留在机场见证吧。我说过。我是不会离开的，林维林。你能想出一百种方法留下来，我就有一百零一种方法可以赶你走。这一次我必须留下来，因为这是你五年前欠我的。林小姐，走吧。林律师，你再让我等一下好不好？就等一会儿。对不起，林小姐，你必须要走。林律师，你在我们家待了那么多年，你看着我长大，我求求你再让我待一会儿好不好？就一会儿。好了，你别再为难我了。林律师。这么久远的事情，也要翻来覆去说个不停。难道说，这么拼命的想留下来，是想重温旧情？怎么可能？就算我再傻再笨，也绝对不会再爱上你第二次。绝对不会。对，不会再被你迷惑，不会再为你动心。不会再爱上你。如果
你不相信就把我留下来，看我会不会为了你动摇。你说什么？反倒是你，怎么那么激动？难道说想重燃旧情的其实是你？重燃旧情？我看你是痴心妄想吧。话说的再漂亮也没有用，一切还是要看行动。你敢跟我打赌吗？赌什么呢？赌让我留下来，看我们谁先重燃旧情。先动情的人先输。如果你输了，就让我留下来；如果我输了，绝不回来！从爱你两次，就是对我最大的惩罚。好，我就跟你赌。但是在这个赌约结束之前，你只能住在这个公寓里。你所有的行为都必须在我的掌控之下，手机要二十四小时开机，我才能掌控到你。还有，我有自由进出这公寓的权利，所有条件，没有商量的余地。就算你能控制我的人，但是你也控制不了你自己的心。没关系，我们就拭目以待吧。好，我会住在这个房子里，也会答应你所有的条件。现在，你可以走了。还有一件事，什么事？看着你的时候，总会有一丝错觉。这就当是预约赌注。全部那么讨厌，我建议你混蛋。差一点，办公用品啊，经理让我们按部门分行。哎，人家一大早的工作都是各种文件的报表，我们可好，一来公司就是干体力活。这大学真是白念了。昨晚的电视剧啊，可精彩了。怎么了？被亲姑姑夺产的豪门小姐回来复仇。哦，结果啊，把公司弄得人仰马翻了。哼，那电视剧啊，怎么跟现实那么像？那可不嘛。哎，我听说那个豪门小姐。私底下还暗中收购股东股份，还有跟亲姑姑抢公司呢。那胡家呀，不会轻饶他的。哼，谁知道呢？来，干活干活吧。
，蒙进了。瑶瑶，维林，你怎么这么憔悴啊？知不知道现在整个恒盛都在传你和胡家抢黄浩然的股份，到底是怎么回事啊？流言蜚语传的可真快啊！瑶瑶，你太心急了吧？人家刚到，说那么沉重的话题，这可是娱乐中心哎，公事免谈。来，要不要玩一局？轻松一下，如果你不会的话，我可以教你。嗯，不用了，我在美国的时候也偶尔会打台球的。哦，那需不需要我让你两杆？好吧，咱们来一局。原来是隐藏实力啊，维玲，我不记得你会打台球啊，你什么时候学会的？我在美国打工的时候学的，打工地方的人都叫我女版丁俊晖。怎么样？要不要我让你两杆啊？别高兴那么早，笑到最后才是赢家。当时就告诉过你，不要四处打工，你需要钱可以找我嘛。心也未免太放心了吧？而且，留学打工还会耽误正事，不会耽误学业的。我的时间规划做的还不错。谁告诉过你，留学的正事就是全部拿 A 呀、啊？留学的另外一件正事，就是和异国帅哥陷入一段又一段的浪漫爱情，爱情、学业两不误。你就是因为没有分清主次，才会单身一个人回到祖国的。真是一本正经的胡说八道啊！要是谈恋爱就能拿学分，那你早就是博士后了。你有什么资格说我啊？你这个甜心先生，女生通。我记得，在美国上学的时候，好像女性恋爱心理学都要你留校任教了吧？瞎说，我读的可是法律。OK。还是笑脸啊，更适合你。你知不知道，你刚才进门的时候，脸色多让人担心、啊？不好意思，让你们担心了。所以啊，你为什么要收购黄浩然的股份啊？我收购黄浩然的股份，只是想帮助心仪。而且，我不希望我爸爸辛辛苦苦打造的事业落到外人手里。只是没想到。会引来这么多的是是非非，那你有没有跟心仪解释啊？他为什么要把你赶出家呢？心仪只是为了锻炼我，而且一个女孩子本来就应该独立啊。离家就是独立自主，那宇航员岂不是地球上最独立自主的人？你这么做只会让别人误会，你跟胡家抢恒盛，反对派会伺机而动，等着钻空子。哥，对于八卦留言，每个人都是按照自己的喜好去选择相信。我没有办法去改变别人的想法，时间会证明一切。到时候，姚先生你就知道，你刚刚说的话是多么的谬论。这么快就从姚君莫退化到姚先生了，看来刚才我的话惹你生气了。我向你道歉，我没有别的意思。没关系，我不介意。还有，你输了。啊，我我输了。啊，如果有需要帮忙的地方，记得跟我说。谢谢你的好意。维林，你现在住在哪儿啊？你放心，我自己都已经安排好了。今天晚上跟我出席一个派对吧，那个派对上有好多帅哥，还有异国的小鲜肉，我给你补补课。我看我还是算了吧，爱情这门功课，我是注定要补课的。好了，我要去上班了
，要不然经理又该骂我了。维林，拜拜，拜拜，拜拜。我对出风头这件事情不感兴趣，想去莫去做。嗯，真的什么都留给他吗？我觉得君莫这次说不定要捷足先登喽！哎，把你脏手拿开你下场吧。我下场？为什么我下场？你没有看到比赛吗？四比一，你们被打得很惨。哎，对面的是我妹妹，另外是我好兄弟，我不忍心下场。所以你意思是说，如果不是你的妹妹，还有你的好兄弟，你才会打真的？吴千羽，如果对手是你的话，我绝对不会输。要不要比比？好啊，没问题。李文林，我先下场。性荷尔蒙。
，这才是实力。哦，你没事吧？怎么样？打得不错，你这不成了吗？侥幸了。哪有？我到最近比较累，我休息一下就好了。不要因为我破坏了你们美好的假期。干嘛这样说？既然胡总醒了，那我先出去了。哎，林伟玲，你觉得作为一个总裁第二助理，这个时候还有资格去享受阳光、沙滩、冲浪、美男吗？有王托助你在，我需要干什么吗？当然有，力气活。林文玲，我现在以总裁第一助理的身份安排你这个第二助理，留下来照顾胡总。也太黑暗了吧！你才知道呢，这就是职场。原来你在装睡啊，看样子你没什么事，那我先出去了。这么快就要放弃赌约吗？不是说让我动心才可以永远留下来吗？就帮我拿杯水吧。放心，我会留下来照顾你。至于赌约，我也会撑到最后，看着你认输。最好是。测谎仪是恒盛优化的新产品，谁要是说谎，测谎仪就会响，我就负责往坑里倒沙子。大家别怪我不留情啊，这就是我们海滩版真心话大冒险。嘿嘿嘿，好了，第一个问题，说出你们心目中的女神或者男神是谁？这么简单，我来吧。我的女神是奥黛丽·赫本。哎，等一下，我心目中的女神是雷切尔·卡森。哦，不不不，女神是乔治·艾辛伯。女神是汉娜·阿伦特。快别装了！现在大家都知道测谎仪的厉害了吧？说。你们心目中的女神是谁？胡总，你是第一个。嗯，我喜欢的女孩是一个善良
，也需要被保护的。嗯。呃，真心话过关。君木，轮到你了。哎，又是我。我心目中的女神，她的个性坚强又直接。虽然经常会被她的坦荡刺痛，哇，但却让你忍不住好奇而靠近她。真心话过关。嘿嘿，牧尘，嗯，我呀，嗯，我的女神是对生活非常热情。而且遇到任何困难都不会轻易放弃，因为他，我学到了很多宝贵的东西。真心话过关。这说的不都是同一个人？林为玲，这次轮到你了吧？我可不会因为你是我的学妹就心慈。手软了，我的男神是一个内心温暖的人。哎，就这么简单？当然啦。不过说起温暖的人，我们这儿好像就一个人。呃，真心话过关。瑶瑶，说。不用你们，我自己说。我心目中的男神，是潇洒不羁，但最重视家庭的哥哥姚君墨。我心中的男神是永远体贴温柔的李慕辰。我心目中的男神是勇于承担一切的胡千羽。哦，就是没有我是吧？哎，我还没说完。我心中的男神是明明满肚子坏水却装无辜的王书维。真心话过关。今天大家都玩的尽兴啊！喂喂喂，舒伟，舒伟，喂！哎喂喂，你去哪？舒伟，你回来啊！你走啊！嗯、你怎么在这儿？看来你对我的设计还不是很了解。等一下，刚为什么不让我带你回来？是因为你害怕他们知道你住在我的公寓？难道你不害怕吗？明天找他们来做客，我也不会介意。我不想让事情变得很复杂，夜已经很深了，我要休息了，请你离开。那我问你最后一个问题。是不是回答完这个问题，你就会离开了？刚才在海边，你心中的那个男神，怎么听起来有点像李慕辰？你想多了。那你对李慕辰真实的想法又是什么？这已经是你问的第二个问题了。不过我会告诉你，我觉得。他是一个好人。好人，是你对他顾于面子，说他是个好人，还是你真的觉得他是一个好人？回答我。胡总，加上刚才赠送你的问题，你的问题已经超出数目。走的时候记得锁门哦，谢谢。Thank you. 